है गज सी एस के चैप्टर नंबर सिक्स बिजनेस इन्वायरमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप फाउंडेशन कोर्स में जो चैप्टर नंबर सिक्स है जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ है जल्दी से इस चैप्टर को पढ़ते हैं समझते हैं बिकॉज इफ़ वी विल नॉट डू जल्दी तो हमें समझ में नहीं आएगा वह हम इस चैप्टर में लॉ क्या है क्यों है वॉट एवर ब्ला 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 सोर्स ऑफ लॉ अच्छा ये सब पढ़ेंगे कुछ रिव्यू क्वेश्चन बस हाँ मेन होगी जो देख के लग रहा है वो है ये लीगल टर्मिनोलॉजीज तो ठीक है लीगल टर्मिनोलॉजी साइटेशन वगैरह अंडरस्टैंडिंग साइटेशन ऑफ केसेस सो इंटरेस्टिंग तो लग ही रहा है क्योंकि जब कुछ न्यू होता है तो वो हमेशा इंटरेस्टिंग लगता है चलिए देखते हैं कोई जैक वेल्स कहते हैं कि लॉ इज़ द कमांड ऑफ द सोवरेन सोवरेन माने जो कि जो इंडिपेंडेंट है लॉ इज एन इंस्ट्रूमेंट टू रेगुलेट ह्यूमन बिहेवियर बीत सोशल लाइफ और बिजनेस लाइफ अच्छा डेफिनेशन है इजेंट इन द नेचर एंड मीनिंग ऑफ लॉ अलग अलग जूरस जिसको डिस्क्राइब करते हैं नो अन एनिमिटी ऑफ ओपिनियन रिगार्डिंग द ट्रू नेचर ठीक है रीजन फॉर लैक ऑफ अन एनिमिटी इज दैट द सब्जेक्ट हैज़ बिन व्यूड एंड डेल्ड बाई डिफरेंट जूर अच्छा तो इसका मतलब ये फर्स्ट पैराग्राफ कहना चाह रहा है कि अलग अलग लोग लॉ को अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरीके से लाते हैं ओके देर इज द रीज़न फॉर लैक ऑफ अन एनिमिटी और क्योंकि लोग इसको इसमें कोई सिम क्योंकि लोगों के ओपिनियन डिफरेंट डिफरेंट होते हैं अलग इंसान उस लॉ को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है इसीलिए उसमें कुछ थोड़े बहुत अन एनिमिटी है और जैसे जैसे टाइम डेवलप होता जाता है जैसे जैसे नया टाइम आता जाता है लॉ का मीनिंग सेंस वो भी साथ साथ डेवलप होता जाता है इसीलिए कोई भी प्रसाइज डेफिनेशन लॉ का अभी तक नहीं बना है लेकिन कुछ जुडिशियल लोग उसको फिर भी कहते हैं कि लीगल थ्योरीज जो आज तक जो होता आया है जो हुआ है अभी तक उन्हीं के बेसिस में फर्दर लॉ बनता है तो लॉ को क्योंकि उसका कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है अगर हमें समझना है कि बेसिकली लॉ है क्या आता कैसे है बना क्यों क्या है उसको समझने के लिए पांच एंगल दिए गए हैं नेचुरल स्कूल एक मतलब एक कुछ टाइप के लोग होते होंगे जो नेचुरल साइड से लॉ को लाए होंगे देखना पड़ेगा क्या है कुछ पॉजिटिविस्टिक हैं कुछ हिस्टोरिकल है कुछ सोशोलॉजिकल है कुछ रियलिस्टिक है भैया सोशोलॉजिकल मतलब वो सोसाइटी से रिलेट करता है ऐसा कुछ रियलिस्टिक जो प्रैक्टिकल लाइफ से रियलिटी से रिलेट करता होगा हिस्टोरिकल कुछ अरे हिस्ट्री में ऐसा हुआ था ऐसा होना चाहिए करके कुछ रूल बनाया होगा पॉजिटिविस्टिक हो सकता है कुछ ऑप्टिमिस्टिक टाइप के लोग होते होंगे एंड नेचुरल हो सकता है कुछ जैसे राइट टू फ्रीडम टाइप के नेचुरल राइट्स होते हैं वैसा रूल होना चाहिए पता नहीं पढ़ने पड़ेगा क्योंकि पढ़ के ही पता चलता है नेचुरल स्कूल कह रहा है अंडर द स्कूल फॉल मोस्ट ऑफ द एंशियंट तो ज़्यादातर जो एंशियंट पुराने वाले लॉ है एंशियंट देखा जा रहा है वो नेचुरल स्कूल पे है कोई अल्पाइन कहता है कि आर्ट और साइंस ऑफ व्हाट इज इक्विटेबल एंड गुड हाईएस्ट रीजन इम्पलाटेड भैया ये तो रट्टा पड़ेगा तो ये हमें ऊपर ऊपर से देख लेते हैं सेलमॉन द प्रोमिनेंट लॉ थिंकर डिफाइन लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज एंड अप्लाइड बाई द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन वही बकवास है चलो आगे चलो पॉजिटिविटी यार कुछ समझाना चाहिए ना तो अच्छा ये रहा इन अदर वर्ड्स ये डेफिनेशन में कुछ समझ में आएगा इस पैराग्राफ में क्योंकि ये बुक बता रही है लोगों के बताए हुए डेफिनेशन में हमें डिफरेंस कैसे पता चलेगा द लॉ कंसिस्ट ऑफ रूल्स रिकॉग्नाइज एंड एक्टेड ऑन बाय द कोर्ट ऑफ जस्टिस तो नेचुरल लॉ कौन से तो जो सारे रूल्स जो सारे लॉ जो कि कोर्ट्स में चलते हैं ठीक है इट मे बी नोटेड दैट देर आर टू मेन फैक्टर्स ऑफ द डेफिनेशन दो तरीके से देखा जा सकता है पहला कि अगर हमें लॉ समझना है हमें हमेशा उसके पर्पस को समझना पड़ेगा अगर हमें किसी लॉ को समझना है कि ये क्या लॉ है क्यों है क्या है ये क्या बला है क्यों ये तो हमें समझना पड़ेगा उसका पर्पस यानी कि उसका कारण कि ये लॉ बनाया क्यों अगर हमें ये समझ में आ जाए कि क्या प्रॉब्लम्स थी जिसके चलते एक लॉ की ज़रूरत पड़ गई तो वो भी अच्छी चीज़ है ठीक है ये नेचुरल लॉ मानता है सेकंड थिंग इन ऑर्डर टू एसरटेन द ट्रू नेचर ऑफ लॉ वन शुड गो टू द कोर्ट एंड नॉट टू द लेजिस्लेचर तो अगर लॉ का क्या नेचर है वो समझ जाए ना तो कोर्ट जाइए जुडिशरी के पास जाइए जो कि फैसला करती है दोनों पक्ष विपक्ष को सुन के फैसला करती है कोर्ट में जाइए लेजिस्लेचर के पास नहीं लेजिस्लेचर यानी कि अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तीन होते हैं ना लॉ मेकर लेजिस्लेचर होती है जहाँ पे लोग जैसे जो है ना लोकसभा राज्यसभा में पार्लियामेंट में मिलके फिर उसको प्रेसिडेंट अप्रूव करता है वो हो गया लेजिस्लेचर वो तो बैठ के बस लॉ बना देंगे 
एग्जीक्यूटिव तो अलग ही चीज होगी वो तो आई एस आई पी एस टाइप के लोग हो गए जो देखते हैं कि लॉ को लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं नहीं फॉलो कर रहे तो पुलिस की तरह उनको पकड़ लेंगे और जब फेंक देंगे उनको जुडिशरी के पास जुडिशरी चीज़ों को सुनकर डिसाइड करेगी पनिच करना है कि नहीं तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर सही में नेचर ऑफ लॉ समझना है तो लेजिस्लेटर जो बना के बैठ गए उनके पास ना जाके जो जुडिशरी है एक्चुअली में उनकी चीज़ों को सुनिए तो ठीक है ये तो अच्छी बात है अच्छा ठीक है तो ये था नेचुरल लॉ अब ये पॉजिटिविस्टिक लॉ कह रहा है कि एक इंसान का डेफिनेशन पढ़ लेता है और बाकी बुक का एक्सप्लेनेशन सोचते हैं वो ज़्यादा अच्छा रहेगा नहीं पॉजिटिव डेफिनेशन का कह रहा है कि लॉ इज़ द एग्रीग्रेट ऑफ रूल्स सेट बाय मैन एज पॉलिटिकली सुपीरियर सोवरेन टू मैन एज पॉलिटिकल सब्जेक्ट कमांड ऑफ द सोवरेन ठीक है तो इन अदर वर्ड्स ये समझते हैं तभी समझ जाएगा लोगों का डेफिनेशन तो हमें रटना रटना ही पड़ेगा ना इट ऑब्लाइज अ सर्टन कोर्स ऑफ कंडक्ट और इम्पोज अ ड्यूटी एंड इट्स बैक एंड बाई ए सेंक्शन दस द कमांड ड्यूटी एंड सेंक्शन आर थ्री एलिमेंट्स ऑफ लॉ तो जो ऑप्टिमिस्टिक वाला लॉ है कि ये कहता है कि लॉ के ना तीन एलिमेंट हैं एक तो एक कमांड होगा यानी कि कोई एक सुपीरियर होगा जो कि उस लॉ को बनाएगा एक ड्यूटी होगा लोगों के ऊपर कि ये तुम्हारा ड्यूटी है ये करना पड़ेगा और एक होगा सेंक्शन सेंक्शन यानी कि वो पनिशमेंट की अगर इसको नहीं करोगे तो ये सेंक्शन लग जाएंगी ठीक है अब आता है हिस्टोरिक डेफिनेशन ऑफ लॉ ये कहता है एक सेकेंड डॉगी है मेरा भाई स्क्रीन रिकॉर्डर हो गया था मेरा ऑफ डॉगी मेरा भौंक रहा था मैंने इसको पॉज कर दिया चलिए कंटिन्यू करते हैं हिस्टोरिक डेफिनेशन ऑफ लॉ हम लोग स्टार्ट करने वाले थे ये कर रहे थे तो यहाँ पे एक बंदा होता है सेविंगी ये कहता है कि लॉ जो है ना इन चार पॉइंट से समराइज होती है अच्छा भैया क्या है ये चार पॉइंट्स ये कहते हैं कि लॉ इज़ अ मैटर ऑफ अनकॉन्शियस एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ लॉ इज़ फाउंड नॉट मेड तो पहला पॉइंट जो होता है लॉ के बारे में कि लॉ जो है ना वो सब कॉन्शियसली आता है लॉ ढूंढा जाता है लॉ कोई बनाया नहीं जाता है मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने लॉ बना दिया हाँ इसको हम अगर ना इंटेलेक्चुअली रिलेट करने की कोशिश करें इट मेक्स मोर सेंस मान लो कि हमने लॉ बना दिया कि हम लोग आज से उल्टा चलेंगे सीधा नहीं चलेंगे क्यों लॉ है भाई नहीं इसका कोई सर पैर नहीं है ना तो ये तो लॉजिकल चीज़ नहीं है तो लॉ जो होता है कि हम सीधा पैर से सीधे की तरफ ही चलेंगे ये एक समझ में आता है बात ये नेचुरल है तो लॉ जो होता है कई बार फाउंड किया जाता है जैसे कि न्यूटन ने जो ग्रेविटी था वो फाउंड ही किया था मतलब ये नहीं कि न्यूटन से पहले एक पेड़ से सेम नीचे नहीं गिरता होगा तब भी गिरता होगा लेकिन उसको ढूंढना पड़ता है लॉ हमेशा होता है उसको ढूंढना पड़ता है तो हिस्टोरिक डेफिनेशन ऑफ लॉ भी यही कहता है कि लॉ इज फाउंड नॉट मेड चलो ठीक है फर्दर लॉ इज़ नॉट यूनिवर्सल इन नेचर वेरीज विथ पीपल एंड एज तो लॉ जो है ऑल यूनिवर्सल नहीं होता है जैसे जैसे लॉ का इवोल्यूशन होता जाएगा विथ एज विथ पीपल विद द काइंड ऑफ थिंकिंग कल्चर लॉ भी चेंज होता जाएगा कस्टम्स नॉट ओनली प्रिसीड लेजिस्लेशन बट इट इज सुपीरियर टू इट लॉ शुड ऑल्सो कन्फर्म टू द पॉपुलर कंसाइसनेस ठीक है भैया कस्टम्स जो होती हैं जो कस्टमेरी राइट्स होती हैं जो कस्टम है ये भैया ये तो हम लोग ऐसे करते रह रहे ये लेजिस्लेशन से ज़्यादा बढ़ के होता है और जो लॉ बनती है ना वो भी कस्टम को ध्यान में रख के ही बनती है मान लो कि भैया हमारे कस्टम को अगर मैं हिंदी में बोलूँ क्या होता है जैसे कि रीत भैया हमारे घर में रीत है कि घर में बड़े के बड़ों के पाव छुए जाते हैं अब ये रीत है अगर कुछ इसको लॉ बनाना हुआ ना कल को अगर आपको सारे चीज़ों को लीगल करना पड़ा तो आप इसको ज़रूर रखोगे क्यों क्योंकि ये कस्टम है ये हमेशा से किया जाता है तो लॉ में भी तो आप इस चीज़ को रखोगे ही लॉ में मना थोड़ी ना कर दोगे या कर भी सकते हैं अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो, तो उसको हम आ, मना नहीं कर सकते उसको तो फिर बैन करना पड़ेगा तो जो कस्टम होता है उसको तो हमेशा सुपीरियरिटी दी जाती है और कस्टम हमेशा जब भी हम लॉ पढ़ेंगे अब से हम हमेशा उसकी जो पीछे की स्टोरी समझेंगे हमें ये पता चलेगा कि कुछ एक कस्टम था और जब लॉ बना तो उस कस्टम को भी ध्यान में रख के बनाया गया कस्टम को धिकारा नहीं गया कस्टम के अगेंस्ट में नहीं दिया गया लेजिस्लेशन इज द लास्ट स्टेज ऑफ लॉ मेकिंग अच्छा और ये भी कहा जा रहा है कि जो लॉ मतलब हमेशा होता है नेचर में उसको ढूंढना पड़ता है और लॉ को लास्ट स्टेज है उसका लॉ का मेकिंग करना कि उसको लीगल कर देना राइट ना मान लो कि अभी एक कुत्ता है जैसे मेरा कुत्ता भी भौंक रहा था कुत्ता अगर चार पैर से चलता है तो ये तो चलता ही है ना ये तो कस्टम है अगर हमने इसको लीगल कर दिया कि कुत्ता चार पैर से ही चलेगा भाई तो भाई वो बात तो हो गई कि जो चीज़ पहले से है उसको आपने ऑन पेपर कर दिया उसका चलो ठीक है ये तो समझे अब समझते हैं सोशोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ लॉ ये क्या होता है 
तो सोशोलॉजिकल सोसाइटी को कंसिडर करके बताया जाता है तो ये कह जा रहा है कि यहाँ पे एक डेफिनेशन दे रहा है कि द फॉर्म ऑफ गारंटी टू द कंडीशन ऑफ लाइफ ऑफ सोसाइटी एश्योर्ड बाई स्टेट्स पावर ऑफ कंस्टेंट तो ये कह रहे हैं कि तीन एलिमेंट्स हैं भाई डेफिनेशन छोड़ो लोगों का बुक जो बता रहे हैं उसको समझो वरना समझ नहीं आएगा पहला एलिमेंट है कि लॉ इज ट्रीटेड एज ओनली वन मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल लॉ इज टू सर्व सोशल पर्पज थर्ड इज इट इज कोअर्सिव इन कैरेक्टर माने जो लॉ होता है वो सोसाइटी के लिए ही बनता है लॉ सोसाइटी को गवर्न करने के लिए बनता है ये मत कहना कि मैम डेमोक्रेसी बता रहा हूँ भैया डेमोक्रेसी भी सोशोलॉजिकल चीज़ ही है मैं ये नहीं कह रही कि डेमोक्रेसी को लॉ कहेंगे लेकिन डेमोक्रेसी भी सिमिलर चीज़ है लॉ सोसाइटी को स्टेबलाइज करने के लिए बनाया जाता है लॉ सोसाइटी के लिए बनाया जाता है सोसाइटी का कोई पर्पज़ है उसको अचीव करने के लिए ताकि कोई पर्पज़ ना ब्रेक करे इसलिए लॉ बनाया जाता है और लॉ कोअर्सिव होता है भैया कोअर्सिव तो आयरन भी होता है कोअर्सिव तो कई काफ़ी सारे मेटल्स भी होते हैं जंग खा जाता है लॉ जंग खा जाता है क्या मतलब है अरे भाई सिंपल सी बात है कि विथ टाइम एंड टाइड दिन समय जब बदलता है तो लॉ उसके नीड्स भी बदलती जाती हैं कितने अगर कभी न्यूज़पेपर पढ़े हो तो उसमें जरूर सुनोगे जरूर देखोगे कि हाँ गवर्नमेंट ने कुछ कुछ लॉस को चेंज किया क्योंकि वो क्योंकि वो लॉ बहुत पुराने हो गए थे बस इस तरीके से चलो लास्ट डेफिनेशन ऑफ लॉ है रियलिस्ट ठीक है रियल इज डिफाइंड लॉ इन टर्म्स ऑफ जुडिशियल प्रोसेस अच्छा ठीक है इट फॉलो दैट लॉ इज़ नथिंग सेकेंड पैराग्राफ पढ़ रहे हैं ऊपर वाला छोड़ो लोग क्या बोल रहे हैं भैया कौन है क्या नाम है हमें क्या करना हाँ एग्जाम में लिखना होगा एग्जाम में दो दो याद कर लेना ज़्यादा जरूरत नहीं है लॉ इज़ नथिंग बट अ मेकेनिज्म ऑफ रेगुलेटिंग ह्यूमन कंडक्ट इन सोसाइटी सो दैट द हारमोनियस कोऑपरेशन ऑफ इट मेंबर्स इंक्रीज एंड अवॉइड द रू इन बाई कोऑर्डिनेटिंग डाइवर्जन कॉन्फ्लिक्स एंड क्या है यार चलो समराइज कर रहे हैं उसी को समराइ पढ़ते समराइज समझो लॉ लॉ क्या होता है लॉ एक यूनिवर्सल चीज होती है जिसमें प्री सपोज सपोज अ स्टेट लॉ हमेशा जब भी आता है वो हमेशा इस चीज़ को पहले से ही मान के चलता है कि भैया जो स्टेट है जो कंट्री है जो गवर्नमेंट है वो उसको बैकअप कर रही है अगर लॉ आता है गवर्नमेंट की तरफ से उसका मतलब ही है कि वो उसको गवर्नमेंट बैकअप कर रही है गवर्नमेंट लाई है कोई नया गवर्नमेंट बन जाए नया गवर्नमेंट कहे कि हम इसको नहीं मानते ऐसा नहीं होता है सेकेंड द स्टेट मेक्स और ऑथराइज टू मेक और रिकॉग्नाइज और सेंक्शन रूल विच आर जस्ट लॉ फॉर द रूल्स टू बी अफेक्टिव देर आर सेंक्शन बिहाइंड दैम तो अगर रूल्स हर लॉ के पीछे ना एक सेंक्शन होता है गाइज यहाँ पे सेंक्शन का मतलब होगा पनिशमेंट अगर कोई लॉ है उसके साथ सेंक्शन होना ही होना होगा क्योंकि थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि अगर आपको लॉ को इफेक्टिवली चलाना चलाना है तो एक सेंक्शन तो बनाना ही पड़ेगा पनिशमेंट तो बनानी पड़ेगी वरना लोग उसको कहेंगे कि अरे यार अगर मैं फॉलो नहीं करूँ तो क्या कर लोगे क्या उखाड़ लोगे भैया तब हमें बोलना पड़ेगा भैया अगर नहीं फॉलो करोगे ना तो ये होने वाला तुम्हारे साथ तब आदमी जाके फॉलो करता है रूल्स वेल दिज रूल्स आर मेड टू सर्व सम पर्पज पर्पज में भी और पर्पज होता है हमेशा जो लॉ बनता है एवे ही नहीं हवा में बनाई दी जाती उसके लिए कोई पर्पज होता है सिंपल चलो ठीक है अब क्या बार बार पढ़ें सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ चलो ठीक है भाई एक बार देख ही लेते हैं पहला कह रहा है कि लॉ स्टैटिक नहीं होता यानी कि लॉ डायनेमिक होता है और अरे वही कहना चाह रहे छोड़ो ना ये समरी में पढ़ लेंगे सोर्स ऑफ इंडियन लॉ ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आते रहते हैं कि लॉ कहाँ कहाँ से बन के आया है मतलब हम क्यों पढ़ रहे हैं लॉ ठीक है ना लॉ कहाँ कहाँ से बन के आ रहा है कुछ लोग कह रहे हैं कि सोशोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि लॉ हेट्रोजेनस फैक्टर है थियोलॉजियंस कह रहे हैं कि लॉ गॉड वेदा या कुरान जैसी चीज़ों से आया है हिंदू लॉ हो गया मोहम्मदन लॉ हो गया ये सब चीज़ों को बताया जा रहा है चलो उसको या ये समझ से ना अब बताया जा रहा है कि लॉ जो है ना दो सोर्स से आया है प्रिंसिपली दो टाइप के सोर्स है जहाँ से लॉ बनती है एक है प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंडियन लॉ दूसरा सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंडियन लॉ भैया अब हम अपने देश का ही तो लॉ पढ़ेंगे ना हम कहीं और का लॉ बाद में पढ़ेंगे पहले अपने देश का सी तो बन जाए उसके बाद दूसरे के देश का सोचेंगे तो वेल प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंडियन लॉ इंडिया के जितने भी लॉज हैं दो सोर्स हैं एक तो प्रिंसिपल सोर्स से आई हैं एक सेकेंडरी सोर्स से आई हैं प्रिंसिपल सोर्स में कस्टम और कस्टमरी लॉ है भाई कस्टम नाम से तो ये पता चल रहा है कि यानी कि जो रीत है जो करते आए हैं वही कस्टम है जुडिशियल डिसीजन नाम से ही पता चल रहा है कि कोर्ट में जजमेंट आ गया हाँ सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसा हुआ तो ऐसा होगा तो वो उसको एक लॉ की तरह देख लिया जाता है प्रेसिडेंस भी वही हो गया स्टैच्यूट और लेजिसलेशन अच्छा एक बात समझ लो जुडिशियल डिसीजन और स्टैच्यूट दोनों ही आते हैं कोर्ट से मान लो सुप्रीम कोर्ट हो गया या हाई कोर्ट हो गया वगै
अच्छा इस चीज़ पे कोई लॉ बना नहीं था पहले तो सुप्रीम कोर्ट में या मान लो कोई भी कोर्ट है कोर्ट का जो जज है उसने अपने जजमेंट से एक डिसीजन दिया तो वो एक लैंडमार्क जजमेंट बन गया अब वो उसको हम एज ए लैंडमार्क जजमेंट उसको भी एज ए सोर्स ऑफ लॉ मान सकते हैं और स्टैचूट हो गया कि सुप्रीम कोर्ट कोई दूसरा केस देख रही थी देखते देखते उसको केस को लगा यार हमें ये लग रहा है कि ऐसा 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 हो रहा है एक लॉ बनाओ ऐसा 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 फिर जाके सुप्रीम कोर्ट लेजिस्लेचर को बोलती है कि हे गवर्नमेंट सुनो यार एक लॉ चाहिए इसमें ऐसा ऐसा होना चाहिए तो वो जो लॉ बना जो कि कोर्ट के डायरेक्शन में बना वो स्टैचूट कहलाया जाएगा और लास्ट में जो जैसे हिंदू लॉ हो गए मोहम्मदन लॉ हो गए ये सब क्या है इन सब को कहते हैं पर्सनल लॉ पर्सनल क्योंकि ये पर्सनस को गाइड करता है उनके लिए होता है ठीक है कस्टमरी एंशेंट वाला लॉ भी होता है ये एकदम प्रिमेटिव सोसाइटी से जो चला आ रहा है पुराने ज़माने से जो चला आ रहा है रीत चली आ रही है उसको करता है अच्छा कस्टम लॉ विदाउट सेंक्शन है और कस्टम लॉ विद सेंक्शन है यानी कि विदाउट सेंक्शन की ये तुम्हें करना है वो पॉजिटिव जैसा होता है कि अरे ये ऐसे करोगे गुड मैनर्स हैं इसको कस्टम लॉ पैर छुओ बड़ो के ये ये क्या है कस्टम्स विदाउट सेंक्शन सेंक्शन का मतलब पनिशमेंट तो ऐसी भी लॉज होती हैं कि जिसमें पनिशमेंट नहीं ऑफकोर्स अगर आप पैर नहीं छुओगे बड़ों के तो कोई आपको फांसी पे नहीं लटका देगा लेकिन कहते हैं ना कि गुड मैनर्स बैड मैनर्स के नाम पे लॉ फॉलो करवा दिए जाते हैं तो वो हो गया कस्टम विदाउट सेंक्शन एंड तो दूसरा हो गया कस्टम हैविंग सेंक्शन अच्छा अब ये वाली जो है ना जो कि अच्छा विदाउट सेंक्शन वाले जो हो गए वो तो नॉन ऑब्लीगेटरी हो गए क्योंकि इसमें वो बस मॉरलिटी को जगाता है कि आप अच्छे हो अच्छे हो लेकिन जो कि कस्टम जिसमें पनिशमेंट है जिसमें सेंक्शन है ये स्टेट से इन्फोर्स है कि नहीं है ये देखना है क्योंकि अगर जिसमें पनिशमेंट है और वो स्टेट में लीगल है तो अगर उसको ब्रेक करोगे तो पनिशमेंट लग जाएगा जैसे कि एक हो गया लीगल और एक हो गया कन्वेंशनल इसी में लीगल जो हो गया वो रूल ऑफ लॉ के साथ चलता है जो कि लोकल लीगल कस्टम भी हो सकता है जनरल कस्टम भी हो सकता है लोकल वाले कस्टम हो गए किसी एक लोकेलिटी किसी एक कम्युनिटी तक में ही वो टाइप के लॉ बने हैं चाहे वो जोग्राफिकल कम्युनिटी हो चाहे वो पर्सनल सी कम्युनिटी हो सकती है और जनरल कस्टम हो गया जो थ्रू आउट द कंट्री हो सकता है थ्रू आउट द कॉन्स्टिट्यूंट हो सकता है वैसे अच्छा कन्वेंशनल कस्टम क्या है ये जो कस्टम होती है वो लोकेलिटी पर नहीं ये यूजेज के अकॉर्डिंग होती है तो ये लीगल नहीं होती लेकिन ये कन्वेंशनल है जब तक अगर कोई रूल ना हो किसी एक चीज़ में तो कन्वेंशनल कस्टम को ज़रूर देखा जाएगा लेकिन कस्टम लेकिन कन्वेंशनल कस्टम अगर जनरल लॉ ऑफ लैंड को ऑल्टर कर रहा है तो वो उसको नहीं माना जाएगा मान लो कि हमारा सुप्रीम कोर्ट मतलब नहीं सुप्रीम कोर्ट क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये ये तो कहता है कि फंडामेंटल राइट दे रखे हैं कि राइट टू फ्रीडम ऑफ लिविंग ठीक है ना ये फंडामेंटल राइट है ये लॉ ऑफ लैंड है ये सुप्रीम लॉ है लेकिन अगर मान लो कोई छोटा सा कस्टम लॉ ये कह रहा है कि अगर ऐसा करोगे तो लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे मान लो सती प्रथा पुराने वाले लॉ की ही तो बात करूँगी मैं यहाँ पर और क्या एग्जाम्पल दे सकती हूँ तो ये कन्वेंशनल ये कस्टम हो गया और कन्वेंशनल पुराने ज़माने का हो गया लेकिन अगर ये पुराने ज़माने का जैसे मान लो सती प्रथा है जिसमें अगर इफ़ द हस्बैंड डाइज वाइफ को भी उसी आग में जलना पड़ेगा चाहे उसकी इच्छा हो चाहे ना हो ठीक है ना वो भी जिंदा तो ये सारे सती प्रथा टाइप के एग्जाम्पल्स कन्वेंशनल कस्टम्स के वो वाले एग्जाम्पल हैं कि अगर वो जनरल लॉ ऑफ लैंड के अकॉर्डिंग टैली नहीं करता है तो उसको हटा दिया जाएगा लेकिन अगर वो टैली करता है तो चलने दो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है ऐसे भी होते हैं तो वैलिड कस्टम अभी कुछ चीज़ें हैं अगर हमें अगर पता करना हो कि ये जो कस्टम है ये लीगल हैनर है कि नहीं है मतलब वो कैसे पता चलेगा कि वो वैलिड है कि नहीं है पहले तो हम उसको एंटीक्विटी को देखेंगे इमेमोरियल को देखेंगे कि वो कितना पुराना है ठीक है देख लिया सर्टेंटी हाँ वो डेफिनेट है तो ये ये कोई वेग एवे लॉ तो नहीं बना दिया किसी ने उसके पीछे कोई लॉजिक है कि नहीं है वो सर्टेन सी तो पता चलेगा रीजनेबलनेस से भी पता चलेगा भैया अच्छा अच्छे के लिए बना है कि क्या है जस्टिस इंश्योर करता है कि नहीं इक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं ऐसा तो नहीं है कि उस लॉ की वजह से कुछ सोसाइटी में कुछ सेक्शंस ऑफ लोगों को तो अच्छा हो रहा है लेकिन किचू के लिए वो दिक्कत हो रही है अगर रीजनेबलनेस उसमें नहीं है तो वो एक अच्छा लॉ नहीं हो सकता वो वैलिड नहीं रहेगा कंपलसरी ऑब्जर्वरेंस में क्या कह रहा है कि किसी भी इंटरफेरेंस के बिना क्या वो चल सकता है कि नहीं क्योंकि उसमें अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है तो शायद वो उतना अच्छा लॉ लीगल ना हो कन्फर्मेटिव विद लॉ एंड पब्लिक मॉरलिटी है कि नहीं है अन एनिमेटिव ऑफ ओपिनियन उस लॉ के रिगार्डिंग क्या लोगों में कहीं कोई विवाद तो नहीं कोई लोग उसको चाहते हैं कि वो हो कोई चाहते हैं उसको ना हो ऐसा विवाद तो नहीं है है ना 
पीसफुल पीसेबल इन्जॉयमेंट भैया अगर मान लो कि कोई वो रिलीजन से भी है लेकिन अगर सोसाइटी में किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है पीसेबली लोग उसको इन्जॉय कर रहे हैं कोई डिस्प्यूट नहीं है किसी कोर्ट में कुछ नहीं है तो वो लॉ चल सकता है वो कस्टम चल सकता है कस्टम कभी लॉ के अगेंस्ट में हर बार नहीं होता है जो कस्टम मेन कंट्री के मोटो के अगेंस्ट में होगा उसको तो नहीं रखा जाएगा लेकिन जो कंट्री के अगेंस्ट में है उस अगेंस्ट में नहीं है जो साइड साथ में है फॉर में है उसको तो हमेशा रखा जाएगा कंसिस्टेंट होना चाहिए ये नहीं कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दें ठीक है चलो ये तो मज़ा आ गया जुडिशियल डिसीजन प्रोसीजन यार ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे देखो गाइस ज़्यादा पढ़ेंगे ना तो उतना कन्फ्यूज हो जाएंगे चलो समझ ही लेते हैं यहाँ पर प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बड़ा कर रखा है तुम लोग फिर कन्फ्यूज जाओगे गाइज प्रेसिडेंट मतलब सम सेट पैटर्न गाइडिंग द फ्यूचर कंडक्ट फ्यूचर में कैसा होगा ऐसा होगा वैसा होगा एक सेट पैटर्न बन जाता है जुडिशियल प्रेसिडेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है और इसकी ऑथोरिटी भी बहुत अच्छी होती है इसमें क्या होता है कि अगर मान लो अभी हम लोग सी बनेंगे इन फ्यूचर हमें तभी कहते हैं ये चीज़ तो गाइज तुम लोगों ने भी सुनी होगी कि सब लोग कहते हैं कि भैया ऐसा है क्वेश्चन में सेक्शंस के साथ साथ अगर केस लॉ का नाम याद हो ना तो आह हाँ हाँ मज़ा आ जाएगा टॉप कर जाओगे ऐसे क्यों बोलते लोग अब समझ में आ रहा है कि कल जो सेक्शंस लिखते हैं वो हो गए लेजिस्लेचर लेकिन जो केस लॉ हम लोग लिखते हैं वो हो गए प्रेसिडेंट वो हो गए जुडिशियल डिसीजन तो हम नॉट ओनली सेक्शंस लिख रहे हैं हम जजेस का डिसीजन भी लिख रहे हैं तो हम नॉट ओनली लेजिस्लेचर को इंसर्ट करके अपना आंसर लिखते हैं हम लेजिस्लेचर प्लस जुडिशियल डिसीजन जिसको कि प्रेसिडेंट्स भी कहा जाते हैं दोनों को मिला मुला के लिखे तो हमारे आंसर की वैल्यू और बढ़ जाती है अब समझ आए सी होने का ये फायदा है लेकिन नुकसान भी ये है कि हमें बहुत सारे केसेस उसके रिलेटेड तो पता ही होने चाहिए ठीक है ओरिजिनल प्रेसिडेंट डिक्लेरेटिव प्रेसिडेंट हो गया परजुएजिव प्रेसिडेंट हो गया एब्सोल्यूट ऑथोरिटेटिव हो गया कंडीशनल हो गया चलो समझते हैं यार मज़ा आ रहा है ओरिजिनल प्रेसिडेंट जो हो गया सेलमन के हिसाब से अ डिक्लेरेटिव प्रेसिडेंट इज़ वन विच इज़ मेरीली एप्लीकेशन ऑफ एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूल ये तो बकवास वाला है डिक्लेरेटरी है क्योंकि ये ऑलरेडी एक रूल है आपने उस रूल को ही कोर्ट के जजमेंट में अप्लाई कर दिया क्योंकि वो तो रूल है ठीक है तो ये कुछ नया नहीं है ये जस्ट एक प्रेसिडेंट से यानी कि जस्ट एक कोर्ट का जजमेंट है चलो बढ़िया है परजुएजिव प्रेसिडेंट क्या है वन विच जजेज आर नॉट ऑब्लाइक टू फॉलो बट दे विल टेक इन टू कंसिडरेशन विच जे विल अच्छा ठीक है परजुएजिव वो हो गया कि ये सोर्स ऑफ लॉ ये लीगल नहीं है जजेस को भी कंपलसरी नहीं है कि वो इस सोर्स ऑफ लॉ को फॉलो करें हो सकता है कि कोई कस्टम चली आ रही हो वो परजुएजिव प्रेसिडेंस में आ सकता है कोई कस्टम हो कि अरे भैया हमारे कम्युनिटी में तो ऐसा ही होता है लेकिन जज हो सकता है उसको कंसिडर करके डिसीजन दे हो सकता है उसको कंसिडर ना करके डिसीजन दे क्योंकि वो उस रूल क्योंकि वो लॉ नहीं है और वो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है उसको पर, ऐसी रूलिंग जब आती है उसको हम परजुएसिव प्रेसिडेंस कहते हैं ऑबिटर डिक्टा आल्सो हैव ओन दी परजुएसिव वैल्यू भैया ये सब लीगल टर्म्स भी थोड़े बहुत देखने पड़ेंगे चलो नेक्स्ट है एब्सोल्यूट ऑथोरिटेटिव ये क्या है ऑथोरिटेटिव होता है जिसमें वन जज मस्ट फॉलो वेयर वेदर दे अप्रूव्ड ऑफ इट और नॉट इट्स बाइंडिंग फोर्स इज एब्सोल्यूट एंड जज डिस्क्रिप्शन इज ऑल्सो एक्सक्लूडेड ही मस्ट फॉलो इट ठीक है एक एब्सोल्यूट ऑथोरिटेटिव एब्सोल्यूटली जज को फॉलो करना पड़ेगा चाहे जज खुद उसको मानता हो चाहे ना मानता हो लेकिन अगर कुछ ऐसा रूल है कि जिसमें सारे जजेस को उसको को फॉलो करना है तो वो उसको फॉलो जरूर करेगा चाहे उसकी पर्सनली उसकी राय उसमें हो या ना हो वेल वो एब्सोल्यूट ऑथोरिटेटिव हो गया एक हो गया कंडीशनली ऑथोरिटेटिव ये क्या हो गया वन थ्रू ऑर्डिनरी बाइंडिंग ऑन द कोर्ट विच इज साइटेड लाइबल टू बी डिसरिगार्डेड इन सर्टन सर्कमस्टांसिस मतलब मोस्टली उसको फॉलो करना है लेकिन कई बार उसको डिसरिगार्ड किया जा सकता है यार ये तो बढ़िया है अब ये क्या नया आ गया लीगल टर्म एक दो तीन तीन लीगल टर्म आ गए अरे यार चलो यार पढ़ लो गाय पढ़ लो कितना है कितना बच्चा है पहले एक बार देख लो कॉफी वॉफी पीना है क्या जाकर पी गया होगा कॉफी फिर से प्ले बैक कर देना इसको दिमाग का दही हो गया है हुँ? चलो जल्दी से पढ़ते हैं ख़त्म करते हैं पर्सनल लॉ स्टैचूट ये तीन चीज़ तो नया है इसको देखने पड़ेगा डॉक्टर इन ऑफ स्टेयर डिसीजेस डिसीजेस तो डिसीजन से आ गया स्टेयर स्टेयर मतलब डॉक्टर इन ऑफ स्टेयर डिसीज मीन्स एडहरेंस टू डिसीजन एंड डू नॉट अनसेटल थिंग्स विच आर एस्टैब्लिश तो मतलब उन डिसीजन को मतलब एडहर डिसीजन जो है डॉक्टर ऑफ स्टेट डिसीजन मतलब जो डिसीजन है उसे फॉलो करना है और जो थिंग 
अभी एस्टेब्लिश नहीं हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपने डिसीजन का अनसेटल नहीं करना चलो फर्दर इट इज़ अ यूजफुल डॉक्टर इन इंटेंडेड टू ब्रिंग अबाउट सर्टेंटी एंड यूनिफॉर्मिटी इन लॉ अंडर द स्टेट डिसीजन डॉक्टर इन अ प्रिंसिपल ऑफ लॉ विच हैज बिकम सेटल्ड बाय अ सीरीज ऑफ डिसीजन इज बाइंडिंग ऑन कोर्ट्स एंड शुड बी फॉलोड इन सिमिलर केस द प्रिंसिपल मीन्स दैट द केसेज शुड बी डिसाइडेड ए लाइक द रूल इज बेस्ड ऑन पब्लिक पॉलिसी although generally the doctrine should be strictly adhered to by the courts it is not universally applicable the doctrine should not be regarded as a rigid and inevitable doctrine which must be applied in the cost of justice bhaiya kya kehne ki koshish kar raha a principle of law which has become settled okay is binding on the court and should be followed in similar case acha yani ki ek koi type ka law jo hamesha court follow karta hai okay उसको नकारा नहीं जा सकता प्रिंसिपल क्या कहना चाह रहे हैं कि दैट लाइक केसेस शुड लाइक केसेस अच्छा एक जैसे केसेस को एक जैसा ही डिसीजन देना है ठीक है तो अच्छा बस अरे आप समझ आ गया इस डॉक्टर ऑफ स्टेट डिसीजन मतलब एक जैसा को कोर्ट का जो एक जैसा केस होगा जिसमें सिमिलर सिमिलर सर्कमस्टांसिस के केसेस होंगे उसके डिसीजन भी सिमिलर होंगे ऑल दो ये रिजिड नहीं है शुड नॉट बी रिगार्डेड एज अ रिजिड एंड इनएविटेबल डॉक्टर विच मस्ट बी अप्लाइड एट ऑल कॉस्ट इसका ये भी मतलब नहीं है कि कहीं पे अगर डिसीजन बदलने की जरूरत पड़े तो बिल्कुल नहीं बदलना ऐसा भी नहीं है हाँ स्टेट डिसीज का मतलब है कि ऑलमोस्ट डिसीजन वैसा ही आएगा जैसा पहले हो चुका है लेकिन अब उतना भी ऑब्लिकेटरी नहीं है ठीक है गाइस अच्छी चीज़ है डॉक्टर इन ऑफ स्टेट डिसीजन अच्छी चीज़ है चलो ये क्या है रेशो डिसीडेंडी अरे यार डंडा मारूंगा मैं तुम्हें क्या है रेशो डिसीडेंडी वेल ही लास्ट पैराग्राफ में क्या है इट इज़ द रेशो डिसीडेंडी ऑफ द जनरल प्रिंसिपल विच हैज द बाइंडिंग इफेक्ट एज द प्रेसिडेंस एंड नॉट द ऑबिटर डिक्टा अरे ऑबिटर डिक्टा बाद में देखेंगे अंडरलाइन प्रिंसिपल ऑफ अ जुडिशल डिसीजन विच इज़ ओनली ऑथोरिटेटिव अच्छा तो रेसो डिसीडेंसी ऑथोरिटेटिव होता है यानी कि इसको फॉलो करना ही करना है अच्छा द प्रोपोजिशन इज नेसेसरी फॉर द डिसीजन और कुड बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डिसीजन कंस्टिट्यूट द रेशो द कॉन्क्रीट डिसीजन इज बाइंडिंग बिटवीन द पार्टीज टू द एब्सट्रैक्ट रेशो एलोन हैज द फोर्स ऑफ लॉ रेशो डिसीडेंटी अच्छा द फोर्स ऑफ लॉ द रेशो डिसीडेंटी नथिंग मोर देन डिसीजन बेस्ड ऑन मेटीरियल फैक्ट ऑफ द केस अच्छा इन अदर वर्ड ऑथोरिटी ऑफ अ डिसीजन एज अ प्रेसिडेंस लाइज इन इट्स रेशो डिसीडेंटी तो रेशो डिसीडेंटी का ये कह रहा है कि कोई भी डिसीजन वो कितना ऑथोरिटेटिव है वो उसके रेशो डिसीडेंटी पे डिपेंड करेगा रेशो डिसीडेंटी इज नथिंग मोर देन डिसीजन बेस्ड ऑन मटेरियल फैक्ट्स अच्छा कितने फैक्ट्स हैं फैक्ट्स के अकॉर्डिंग केस कैसा जाएगा केस की कितनी ऑथोरिटेटिव रूल्स को लगाया जाएगा वो रेशो उस पर फैक्ट्स पे डिपेंड करेगा इसको कहते हैं रेशो डिसीडेंटी डिसीडेंटी को हम अब अब समझते हैं गाइस हमें भी तो याद करना पड़ेगा डिसीडेंटी को रिमेंबर याद कर लो वर्ड डिसाइड से रेशो मतलब रेशो ऑफ फैक्ट्स दैट यू प्रोवाइड तो जितने फैक्ट्स के रेशो तुम प्रोवाइड करोगे उतनी ही ऑथोरिटेटिव आपका डिसीजन होगा ऑथोरिटेटिव मतलब फॉलो करना मैंडेटरी हो जाएगा ठीक है ऑबिटर डिक्टा चलो भाई ये क्या है लिटरल मीनिंग इज सेट बाय द वे अच्छा ऑबिटर डिक्टा मतलब अरे ये तो ऐसे ही इसका लिटरल मीनिंग है तो जुडिशल मीनिंग क्या है भाई एक्सप्रेशन इज यूज स्पेशली टू डिनोट दो जुडिशल अटरेंस इन द कोर्स ऑफ डिलीवरिंग अ जजमेंट विच टेकन बाय दम सेल्फ वन नॉट स्ट्रिक्टली नेसेसरी फॉर द डिसीजन ऑफ द पर्टिकुलर इशू रेस्ट दी स्टेटमेंट दस गो बी ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्टिकुलर केस एंड हैव टू फोर्स ऑफ पर्सनल विजन द जज आर नॉट बाउंड टू फॉलो दैम ऑल दैन टेक एडवांटेज ऑफ दैम दे समाइम्स हेल्प कॉज ऑफ द रिफॉर्म ऑफ लॉ यार ये क्या है एक्सप्रेशन uh, है वो उन जुडिशल अटरेंस को इन द कोर्ट जजमेंट के टाइम जजेस बोल सकते हैं जो कि स्ट्रिक्टली नेसेसरी नहीं है न किसी इशू में मतलब बाय द वे यू नो डो जुडिशल अटरेंस अच्छा मतलब जो ऑबिटर डिक्टा वो सारे सेंटेंसेस हो गए जो कि हो सकता है उसका उतना वेट ना हो मतलब ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट हो जज चुपचाप तो बैठेगा नहीं 
जजमेंट में भी जज बोलेगा हमेशा सुनेगा कभी तो अपना कुछ भी अपना ओपिनियन बीच बीच में रखेगा तो बीच बीच में जज अपना जो भी ओपिनियन रखता है वो ऑबिटर डिक्टा है और ये डिग्री ऑफ वेटेज पे डिपेंड करता है सम ऑबिटर डिक्टा डेलीबरेट एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन गिवन आफ्टर कंसिडरेशन ऑन अ पॉइंट क्लियरली ब्रॉट एन आर्ग्यूड कभी कभी कुछ एक्सप्रेशन या ओपिनियन होता है जज बोल पड़ा कुछ सुन के कोर्ट में बहस चल रही है वो एक ऑबिटर डिक्टा है इट इज़ क्वाइट ऑफ एन टू डिफिकल्ट फॉर लॉयर्स टू सी विद इन एक्सप्रेशन इज द रेश ऑफ जजमेंट और जस्ट अ कैजुअल ओपिनियन और हाँ और जज जब कुछ बोल पड़ता है जज जब कुछ ऑबिटर डिक्टा दे देता है ना तो जो लॉयर होते हैं वो कन्फ्यूज हो जाता है कि यार ये जज का पर्सनल ओपिनियन था या इसको कंसिडर करके ये अपना जजमेंट देगा वेल well, जो भी हो नो डाउट जज इसके लिए ये डिसीजन हम इसको अगर इट इज़ ओपन नो डाउट टू अदर जजेस टू गिव अ डिसीजन अच्छा हाँ और अगर वो एक जज ना हो पैनल ऑफ जजेस हो एक जज ने कुछ कह दिया लेकिन अगर दूसरे जजेस कुछ और बोलते हो या फाइनल ओपिनियन उसका उल्टा भी आए तो भी हम उसे जस्ट एक ऑबिटर डिक्टा करेंगे यानी कि यार गाय सिंपल है ये तीन वर्ड डॉक्टर इन ऑफ स्टेयर डिसीजेस स्टेयर डिसीजेस ये कहता है कि जो डिसीजेस यानी कि जो डिसीजन है वो आ, हम डिसीजन से जज को एडहर करना पड़ेगा जज जो डिसीजन लेगा उसको हमें एकदम से एडहर करना पड़ेगा क्यों क्योंकि वो चीज़ होती आ रही है और सिमिलर केसेस में सिमिलर डिसीजन दिए जाते हैं इसीलिए जज भी सिमिलर सा डिसीजन ही देगा ऑल लो जरूरी नहीं है यार तुम प्रूफ करो ना अगर प्रूफ करके कुछ और कर सकते हो तो जज हो सकता है डिसीजन बदल दे वरना सिमिलर केसेस में सिमिलर डिसीजन ही आते हैं डॉक्टर इन ऑफ स्टेयर डिसीजन के अकॉर्डिंग रेशो डिसीडेंडी डिसीडेंडी को डिसीजन से रिलेट करो रेशो यानी कि रेशो ऑफ क्या रेशो ऑफ फैक्ट्स डेट यू प्रोवाइड यानी कि जितने आप फैक्ट्स प्रोवाइड करोगे जज का जो ऑथोरिटेटिव डिसीजन है वो उसके ही उस रेशो के अकॉर्डिंग ही वो एब्स्ट्रैक्ट होगा मतलब जो भी है डेफिनेशन पढ़ लेना समझ लो भी पहले ऑबिटर डिक्टा जो जज जजमेंट के दौरान प्रोसीडिंग्स के दौरान अपने कुछ कुछ कमेंट्स कर देता है ना जो कि लोग समझते हैं कि यार ये ऑबिटर डिक्टा था या ये उनका पर्सनल ओपिनियन था वेल दैट इज़ ऑबिटर डिक्टा चलो भाई ये तो बड़ा अच्छा है अच्छा हम सोर्स ऑफ लॉ पढ़ रहे थे प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ पढ़ रहे थे भूलना नहीं तीन एक्स्ट्रा वर्ड पढ़ा दिए तो भूल गए वैसा नहीं करना प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ में नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड आ गया हमने जूरी डिसीजन तो देख लिया अब देखो स्टैचूट और लेजिसलेशन क्या है भैया लेजिसलेशन वो है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन जिसको ऑथोरिटी देती है कि ऐसा बनता है लॉ ठीक है बाय एन अथॉरिटी ड्यूली एम्पावर्ड एक ऐसी अथॉरिटी लॉ बनाएगी जिसको कॉन्स्टिट्यूशन देगी अथॉरिटी कि तुम बना सकते हो लॉ फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर किसी आ, ऐसे केस में जहाँ पे उसको मैंडेटरी लॉ बनाना वो बना सकती है तो वो बनाएगी ठीक है क्योंकि लॉ जो इंडिया में हमारे कंट्री में जो लॉ है कौन बनाती है लेजिस्लेचर बनाती है लेजिस्लेचर कैसे बनाती है भैया लोकसभा और राज्यसभा में बिल बनते हैं बिल पास होते हैं फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाते हैं प्रेसिडेंट उन्हें साइन करता है वेल well, उसके बाद वो लॉ बनता है अब ये लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये सब इनको लॉ बनाने के लिए किसने एम्पावर कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने तो कॉन्स्टिट्यूशन जिसे एम्पावर करती है वो कोई लॉ बनाता है तो हम उसको स्टैचूट या लेजिस्लेशन कहते हैं और आ, इसको हम जस स्क्रिप्टम कहते हैं यानी कि रिटर्न लॉ जस यार आगे टी भी लगा देते जस्ट स्क्रिप्टम स्क्रिप्टम का ये टी यू एम टम हटा देते तो जस्ट अ स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट यानी कि अरे यार वो मूवी में होती है ना अरे स्क्रिप्ट का है भाई वो पेज पकड़ा दिया ये है आपके डायलॉग स्क्रिप्ट में लिखे वेल जस्ट स्क्रिप्टम ये है रिटर्न लॉ और कई बार अगर लॉ अनरिटर्न हो ओरल फॉर्म में लाया गया हो तो वो है जस्ट नॉन स्क्रिप्टम वो अनरिटर्न है वेल सेलमोंड प्रिफर टू कॉल इट एज इनेक्टेड लॉ स्टैचूट और लॉ क्रिएटेड बाई लेजिस्लेचर जैसे कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ये स्टैचूट है स्टेट लेजिस्लेचर ने जो बनाया वो स्टैचूट है और ये सुप्रीम भी हो सकता है कई बार सबॉर्डिनेट लॉ भी हो सकता है सुप्रीम लॉ कब होगा जब कि वो सबको कह रहा हो कि भैया इसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है वगैरह वगैरह सबॉर्डिनेट तब होगा जब कि अदर देन सोवरेन पावर ने उस लॉ को बनाया हो तो वेल ये सारी चीज़ें हैं पर्सनल लॉ तो आ गए हैं 
ठीक है पर्सनल लॉ पढ़ लेना जस्टिस इक्विटी गुड कंसाइंस से भी कुछ लॉ बन जाते हैं सोर्स ऑफ इंग्लिश लॉ जो कि सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ है यानी कि ये ब्रिटिश से आई थी कॉमन लॉ से आई थी ब्रिटिश के मर्चेंट लॉ थे ब्रिटिश के प्रिंसिपल ऑफ इक्वेलिटी के लॉ से बनी थी ब्रिटिश के खुद के स्टैचूट लॉ थे तो कॉमन लॉ वही है जो कि डिसीजन लेटे टाइम ब्रिटिशर्स ने बनाई थी और वो आज भी हमारे कंट्री में फॉलो होती है लॉ मर्चेंट क्या था कि मर्केंटाइल लॉ जो बिजनेस से रिलेटेड ब्रिटिश इंडिया में ट्रेड करने पे आई थी ट्रेड करती थी और लॉ अकॉर्डिंगली थे ट्रेड के फेमर में थे तो वो है मर्चेंट लॉ प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ठीक है तो ये कस्टम में भी नहीं है ना ही ये रिटर्न लॉ है लेकिन ये टेक्निकली uh, है कि इक्वेलिटी चाहिए तो ये ये चीज़ होनी चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ें सो so, गाइस इसको पढ़ लेना है मर्केंटाइल कॉमर्शियल लॉ है इसके कई सारे ब्रांचेस है कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल क्रिमिनल सारे और सोर्स भी इसके अलग अलग है लॉ मर्चेंट स्टैचूट लॉ कॉमन लॉ प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ओके और uh, बहुत सारे चीज़ें हैं लॉ है दिमाग का दे हो गया ये इन फ्रेजेस को पढ़ लेना भाई फ्रेजेस इम्पोर्टेंट है